ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ತರಾವರಿ ಆಹಾರಗಳು ತಪ್ಪು ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸ್ವಸ್ಥ ಆಯು ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನ್ ರಾಣಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳಿತನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಸ್ಸರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟು ಸಕ್ಕರೆನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳಿತಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳಿತಾಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಲವಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಸಿಗಿ ಸಿಹಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ವಿಷಕಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದವರು ಶುಗರ್ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಅದ್ರ ಒರಿಜಿನ್ ಹೇಗಾಯ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಜೀಸಸ್ ಹುಟ್ಟುಕೋ ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಂಟು ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೇನು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರ್ನೂರನೇ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರೋದಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಅಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಕ್ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಲಭ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಒಂದು ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಅದು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಂದ ಅದು ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೋಗಿರೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿದೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಯೋ ಅಂಥ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಎರಡನೆಯ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಕಬ್ಬನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದಂತವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದವರೇ ಹಾಗೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದವರೇ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೋ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಈ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಕ್ಕರೆಯಲ
ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಮಿಯ ಬಾಧೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹುಳ ಇರಬಹುದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಿತವಾಗಿ ಮಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಯಿತು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತೇಳಿ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ದೆ ಅದೇ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಆದರೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಹಾಗೆ ಸಕ್ಕರೆನ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯರೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಹೋಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಡ ಶರ್ಕರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಶುಷ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಕಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿತವರು ಕೊನೆಗೆ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಥರದ ಸಕ್ಕರೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮಿಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೋಸಿ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೇಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಬೇಡದಿರೋ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನ ತೆಗೆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಕ ಮಾಡಿರೋ ಸಕ್ಕರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತ ಅಷ್ಟು ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಒಂದು ಬಣ ಬಣ್ಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದರೊಳಗೆ ಸೊ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಳೆಯ ಪುಡಿ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಇರಬಹುದು ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೂಳೆಯ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಮೂಳೆಯ ಪುಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಏನು ಕ್ರೂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇದರೊಳಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಸಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಳಿಯ ವಿಷ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಳಿಯ ಮೋಹ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಪ್ಪಾಗಿರೋದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಲರ್ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ತರಾವರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಈ ರೀತಿಯ ಸಕ್ಕರೆನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಅವನು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ನಾವು ಈ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕು ಕೇಕಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕು ಬನ್ನಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕು ಪಿಜ್ಜಾಗೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏರಿಟೆಡ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಡಾಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಕೋಕ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅವರು ಅದರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಬರೀ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶನೇ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಒಬೇಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಥೌಲ್ಯದ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ತುಂಬ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೊ ಸ್ಥೌಲ್ಯದ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ಥೌಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಫದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮಿರ್ಬೋದು ಅಸ್ತಮಾ ಇರಬಹುದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಗ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟಿನ ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ರಕ್ತನಾಳದ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಹೆಮರೇಜಸ್ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆಯ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಅವರು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಈ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹ
ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಇದರೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕೊ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಮುತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಮುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಯೇ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದಂದರೆ ಈಗ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಸಿಹಿಯಾದ ಒಂದು ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ತಿನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ದಿನ ಅದು ವಿಷಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸಕ್ಕರೆನ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತಿ ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ವಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೀಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆನ ಸೊ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಲೆ ತಿರುಗಿರು ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇರಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ನಿತ್ರಾಣ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪಾನಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತುಂಬ ಉರಿ ಇದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಿದೆ ಎದೆ ಉರಿತಿದೆ ಬಾಯರ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ದಾಹ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಉಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ತಲೆ ಸುತ್ತದಂಗೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ನ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಶುಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಶುಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಇದು ಏನಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ತುಂಬ ಲೋ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೋ ಆದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಕ್ಕರೆಯ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಶುಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ನಿತ್ರಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪಾನಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪಿತ್ತ ಆಗ್ತಿದೆ ವಾಂತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಂತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯ ಪಾನಕವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ಇರಬಹುದು ಭ್ರಮ ಇರಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬೀಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ದಾಹ ಇರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆಯ ನೀರನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸೆಕೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೂದ್ನಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಚಳಿಗಾಲ ಇರಬಹುದು ಮಳೆಗಾಲ ಇರಬಹುದು ಆವಾಗ ಈ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಶುಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಶುಗರ್ ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅ
ಅದನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬಂದವರು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಲಿವರ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಿವರ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಅಂತಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಬಹುದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾರ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಏನು ಹಾಲು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಹಾಲು ತೆಗಿತೀರಾ ಅಂತದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಗಂಡಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಥರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಕೆ ಆಗೋದು ಜೀರ್ಣ ಆಗದೆ ಇರೋದು ವಾಂತಿ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ತೊಗೋಬೇಕಾ ಯಾವ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೊಗೋಬೇಕಾ ಊಟದ ನಂತರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಪಿತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೂ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪಿತ್ತವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ವಾಂತಿ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಲನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಊಟ ಆದ ನಂತರ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ವಾಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉರಿ ಮತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ತಿಂದಿರೋ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಊಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನಾದರೂ ಊಟ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಊಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ ತಿಂದಿರೋ ಆಹಾರ ಏನು ಜೀರ್ಣನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಹಾರದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಗಂಟೆನಾದರೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಗ ದಗ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಟ್ ಆಗಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಹೀಟ್ ಯಾವಾಗ ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೀಟ್ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಬ್ಬನ್ನೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಕಬ್ಬನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಅಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಾವು ಸಣ್ಣಲ್ಲಿರ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಬ್ಬು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ತಿನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಈ
ಇಂಥ ಒಂದು ಪರ ಒಂದು ಕಬ್ಬನ್ನು ನಾವು ವಂಶಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ತೆಗೆದಿರೋ ಅಂಥ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಏನು ಪೌಂಡ್ರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿಯ ಕಬ್ಬು ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ರಸಗಳಿರುತ್ತೆ ಸ ರಸದ್ರೊಳಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ರಿಕ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಳಿಯ ಕಬ್ಬು ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಕಬ್ಬನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಕೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವರ್ಧಕವಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಬೇಗ ವಯಸ್ಸಾಗುವಂಥದ್ದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ರೆಜುನೇಷನ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಯೌವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಎಂಥ ಯೌವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾರಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವರು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂತ್ರ ಕೃಚ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮೂತ್ರದ ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಡಿಜನ್ರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾವುದು ಅಂಗಗಳು ಡಿಜನ್ರೇಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲಿವರ್ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಭ್ರಮಾಮೂರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಆಯಾಸ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಿಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ಡ್ ಶುಗರ್ ಕೇನನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ರಿಕದ ಈ ಸ್ಲೈಸ್ಡ್ ಏನಿದಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇದು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಚಮಚ ಎರಡು ಚಮಚ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೋಟಗಟ್ಟಲೆ ಕುಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಲೋಟಗಟ್ಟಲೆ ಕುಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಲೆ ಭಾರ ಆಗೋದು ತಲೆ ನೋವು ಆಗೋದು ವಾಂತಿ ಬರೋ ಹಂಗ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಚಮಚ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಚಮಚ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಗಾಣ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜೀ ಜೀರಿಗೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಶುಂಠಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗೋ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಶುಂಠಿ ಹೀಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಹೀಟ್ ಆಗೋದು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ಗುಣ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಶೀತನೆಯ ನಿಮಗೆ ಅದು ತಂಪೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗದೆ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹುಳಿ ತೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ
ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಈಗ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಶುಗರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮೂಲ ಆಗ್ರಹ ಅಂತ ಮೂಲಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಬ್ಬು ಕಬ್ಬು ಕಬ್ಬನ್ನ ಇವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದಾಗ ತಗೋಬಾರ್ದು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತಗೋಬಹುದು ಇದನ್ನ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿತ್ತಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂತ್ರದ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ದು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದೆ ಉರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ತಿರುಗು ಅಥವಾ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಆಗೋದು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಜೀರ್ಣದ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಂದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಾಗ ನಾವು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೊಂದು ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪಿತ್ತವನ್ನ ಅದು ಸಾರಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿತ್ತವನ್ನ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಹಾ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ದಾರಿಗೆ ತರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ಜಾಂಡಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಂಡಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿ ಸುಸ್ತು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಜೀರ್ಣ ಜ್ವರ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಜ್ವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಜ್ವರ ಬಂದು ತುಂಬಾ ನಿಶಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದ್ ಚೂರು ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಸಕ್ಕರೆಯ ನೀರು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂಶ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೈಕಲ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗಲ್ಲ ಹಸಿವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವಾಗದೆ ನೀವು ಆಹಾರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆತರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಆಹಾರನೂ ಸೇರಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ತಗೋಬಹುದು ಸಕ್ಕರೆ ಆಯ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಆಯ್ತು ಇದು ಉಳಿದಿರೋದು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ
ವಸತಿ ನೀರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದಿರೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ನ ಒಂದು ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಇದರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನಾಗಬೇಕು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೃಷಿವಾಗ್ತಿರೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಅವಾಗ ನಾವು ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದಿರೋ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾಸ್ಮೋಡಿಕ್ ಪೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮುರುತ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದರೊಳಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನಿಮಿಯ ಅಂದರೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಏಜಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ವರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅದು ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಹ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಚಂಬಲ್ ನೀರು ಆಬಿಯಸ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡೋ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನಿಮಿಯ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿ ತೆಳು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಆಗಿರು ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರೋಸೆ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದರೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಳಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪದಾರ್ಥ ಥರ ಕೂತಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಬೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಈವನ್ ಅದು ಪಾಂಡು ರೋಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅನಿಮಿಯವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಮೂತ್ರದ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೂತ್ರದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್
ಜಾಗರಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾಗರಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅನಿಮಿಯ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೆಂಗಸರು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ತನಕನಾದರೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಮಿಯ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನಿಮಿಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಈ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ತೊ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸುಲಭ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೊಟೀನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡೇ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡೇ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಂಗಸರಿಗಿರ್ಬೋದು ಗಂಡಸರಿಗಿರ್ಬೋದು ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ತೊಂದರೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದರೊಳಗೂ ಪ್ರಿಫರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಅಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಗಂಡಸರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶುಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಕೆಲವು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಶುಗರ್ ಕುಡಿತೀರ ಕಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿರೋದು ಬೇಡ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಶುಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶೀತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನಕವನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಂದರೆ ಒಂದು ತಣ್ಣನೆಯ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಬೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಉಷ್ಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಈ ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಪ್ರಿಫರ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಉಷ್ಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಈಸಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುನ್ನೂರು ನಾನ್ನೂರು ಇದೆ ಈಗ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಬೆಲ್ಲದ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದು ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಸತಿ ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಕಾಫಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು
ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಇದನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೈದಾ ಪದಾರ್ಥ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿರೋ ಅಂಥ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಈ ಪ್ಯಾಕಡ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಇಡೀ ಗೋಧಿಯ ಚಪಾತಿ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ರಾಗಿಯ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಜೋಳದ ಇರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಂಪಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಪಾಲಿಷನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೊ ನೀವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲೇಬೇಡಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿದ್ದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಫುಡ್ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸ ಬರೀ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ಒಂದು ಅವಾಗಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಇತ್ತು ಏಜ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಶುಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಶುಗರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಚಿಕ್ಕ ಏಜಿಗೆ ಶುಗರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಈಗ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲದ ಬದಲಿ ಯಾವ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಬೋದು ಸಕ್ಕರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಿಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಶುಗರಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಹಿಯ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿ ನೀಗ ನೀಗಿಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸಪೋಟ ಇರಬಹುದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಇರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗೋವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈವನ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ನೀವು ತಿಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ತುಂಬ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಉತ್ತುತೆ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪಾನಿಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಉತ್ತುತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಕ್ಕರೆ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಹಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ
ಫುಡ್ ಒಂದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೆಲ್ದಿಯ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋದಾಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಏನು ಯಾವುದನ್ನೇ ಕೂಡ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಗೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಗಾಡಿ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ ಇಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಕೂತಾಗ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ ಇಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಕ್ರಿಯ ಗುಣಗಳೇನು ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಗುಣಗಳೇನು ಇನ್ನು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಯಬಾರದು ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಗುಣಗಳೇನು ಇನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀ